آؤز بلا نشیت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب فرمائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکون بھی کلک کر دیں تاکہ تمام نئی ویڈیوز بھی آپ تک رسائی حاصل کر سکیں تھینک یو ویری مچ آپ کے فیڈ بیک آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جواب آپ کو دوں لاسٹ لیکچر میرا خاص طور پہ تھا کہ شناختی کارڈ میں تبدیلی کس طریقے سے کی جائے اور اس میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نیکسٹ لیکچر جو میں دوں گا وہ انشاءاللہ کمپیوٹر سینٹر میں اگر آپ کی جمع بندی وغیرہ میں انتقال میں کوئی تبدیلی کرانی ہو تو وہ کیسے کی جا سکتی ہے یہ پرابلم بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے آیا کہ جب انتقالات ہو جایا کرتے ہیں تو انتقالات میں بھی کچھ کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں کوئی نام کی تبدیلی ہونے ہونا ضروری ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر ہم اپنے نک نیمز یا عرف استعمال کرتے ہیں اور شناختی کارڈ میں جب ہم کاغذات اپنے بنواتے ہیں کیونکہ بے فارم بیس ہوتی ہے اس وقت والدین کچھ نام لکھوا دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جمع بندی ہوتی ہے وہ ایک پٹواری صاحب ہی اس کا اندراج کرتے ہیں تو آپ کے جو نام ہوتے ہیں وہ عام انداز سے جو عام پکارے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ میں عمل درآمد ہو جایا کرتا ہے اور اس سے پہلے جو پرانے ریکارڈ ہیں اس میں بھی خاص طور پہ اگر ریکارڈ میں نہ ہو تو جمع بندی وغیرہ میں اگر پرانی کوئی جمع بندی ہے تو وہاں پر آپ کی دادا دادی نانا نانی والدین کے نام بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں جس کے ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے ریکارڈ محال میں تو عمل درآمد ہو جاتا ہے لیکن جب کمپیوٹر سینٹر میں آتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتا شناختی کارڈ کسی اور نام کا ہوتا ہے اور جمع بندی کسی اور نام سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں جیسے محمد طاہر ہے محمد طاہر کے نام کا شناختی کارڈ ہے اور یہاں پر صرف طاہر لکھا ہوا ہے یا طاہر محمد لکھا ہوا ہے وہاں محمد طاہر تھا یہاں طاہر محمد ہو گیا یا خوشی محمد ہے تو وہاں محمد خوشی ہو گیا تو اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے نام آتے ہیں تو وہ ریکارڈ میں اس کا عمل درآمد نہیں کرتے اور اس کی تبدیلی کرانا بہت ضروری ہو جایا کرتی ہے اکثر طور پر تو اس میں جو پراپر فارم اگر اس قسم کا ایشو آپ کے سامنے آیا ہے یا آنے والا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرے گی کہ یہ پرابلم آپ کس طرح سے فیس کر کے اس کا مسئلہ حل نکال سکتے ہیں تو خاص طور پہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس صورت میں کسی صورت بھی پریشان نہ ہوں اور یہ معاملہ حل طلب ہے اور حل ہونا بھی مناسب ہے اور حل ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو صحت ریکارڈ کی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے یا ان کے پاس اگر جائیں تو ایک خاص پروسیس وہ بھی ایک فارم دیتے ہیں ای ڈی ایل آر وہاں کا عہدے دار ہوتا ہے جو پورے کمپیوٹر سینٹر کو چلاتا ہے اور وہ تمام مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں تو وہاں پر ایک فارم کے ذریعے اگر آپ بتائیں تو یہ بھی پرابلم ہے کہ اپروچیبل نہیں ہوتا عام طور پر وہاں تک لوگ رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور ٹوکن جو ہے وہ بھی ہمارا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کمپیوٹر سینٹر والے آپ کی حق رسی نہیں کر رہے اور وہ آپ سے رشوت مانگ رہے ہیں تو اس کا بھی حل بہترین یہ ہے کہ وہ آن لائن پورٹل جو صوبہ پنجاب حکومت پنجاب کی طرف سے بنا ہوا ہے تو وہ پورٹل آن لائن پورٹل جو ہے وہاں پر بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور شکایات درج کرا سکتے ہیں یا ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں یا کمپیوٹر سینٹر کے ساتھ قریب جو اپروچیبل ہوتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے اس کے بھی انڈر ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی جا کر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور اور کوئی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کسی وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی وہاں پر آپ کے حق رسی کرنے کے لیے موقع پر پہنچ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح ہیں تو پھر آپ کو صحت ریکارڈ کے لیے خاص طور پہ اجازت لینی پڑتی ہے عام طور پہ بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے اے ڈی ایل آر کا مثال کے طور پر اگر کوئی سول ڈگری ہوتی ہے اس کا عمل درآمد آپ نے کرانا ہے یا مثال کے طور پر آپ نے کوئی دعویٰ میں سٹے حاصل کیا ہے تو وہ بھی آپ نے وہاں انکارپوریٹ کرانا ہے یا جمع کروانا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انتقال نہ ہو تو وہ انتقال کو رکوانے کے لیے بھی جو سٹے آرڈر آپ نے لیا ہے وہ سٹے آرڈر بھی وہاں سے 
इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और आप वहाँ एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो इस तरीके से बहुत ही अहम अहदा है घूमते फिरते अगर आपकी ज़मीन एक मरला भी है तो आपको वहाँ तक रसाई करना बहुत ज़रूरी है और अप्रोचबल भी है अप्रोच किया भी जा सकता है और आपको मैंने वो तरीका भी बता दिया कि जिस तरीके से अगर आपको वह सही नहीं बता रहे तो उसको किस तरीके से आपने डील करना है तो अगर ये मामला आपका सही नहीं चल रहा तो आप ए डी साहब के पास सेहत रिकॉर्ड की दरख्वास्त देंगे कि सेहत रिकॉर्ड किया जाए कि ये नाम इस तरीके से गलत लिखा गया है और वो नाम फौरी तौर पर ठीक किया जाए और जब आप ठीक करने के लिए दरख्वास देंगे तो वो आगे रिपोर्ट के लिए मांगेंगे अमला फील्ड से अमला फील्ड वहाँ पर आकर रिपोर्ट देगा अमला फील्ड में कौन है आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ए डी सी आर साहब असिस्टेंट कमिश्नर को लिखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर फिर तहसील तहसीलदार कनगो पटवारी पटवारी के बाद वो रिपोर्ट फिर तहसीलदार साहब के तक होती हुआ आएगी असिस्टेंट कमिश्नर के पास और वो अगर रिकॉर्ड वहाँ पर ऑनलाइन है तो वो डी एल आर से रिपोर्ट ले लेंगे और वो बताएंगे कि इस तरीके से ये नाम गलत लिखा हुआ था उसको अगर आप सही कर दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है आपके बयान हल्फी भी वहाँ पर आएंगे नंबरदार की भी तस्दीक हो सकती है आप दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये सच्चाई है क्योंकि ये एक बात भी आप अहम समझें अक्सर लोग शिकायत करते हो हमारे पास आते हैं कि जनाब हमारा नाम मोहम्मद ताहिर है ताहिर मोहम्मद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्यों ये हमारी हक रसी नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम ये है कि ताहिर नाम के कितने बंदे हैं कासिम नाम के कितने बंदे हैं तो वो जब उसकी बल्दियत सही तरीके से लिखी जाएगी तो फिर वो सही मामला होंगे अक्सर तौर पे ये होता है कि हमारे आबाजाद के नाम वहाँ पर सही नहीं होते जब आप विरासत करने जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब इसकी डेथ सर्टिफिकेट लें डेथ सर्टिफिकेट भी एक अलहदा इशू है अक्सर इसमें भी इस तकरार हक का दावा किया जाता है कि कुछ लोग डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज नहीं होता अब जब आप विरासत करने के लिए चाहे ऑनलाइन दो बात अहम तौर पर समझ लें के रिकॉर्ड आजकल दो किस्म के हुए हैं कुछ मवाजियात जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं कंप्यूटर सेंटर से उसका रिकॉर्ड हो जाता है कुछ नहीं हुए जो ऑनलाइन नहीं हुए तो वो सिर्फ पटवारी और तहसीलदार ही उसको करते हैं तो इन मामलों में चाहे दो किस्म के मामला हों विरासत आपने करानी है तो डेथ सर्टिफिकेट ख़ास तौर पर ऑनलाइन जहाँ पर मवाजियात हो गए हैं वहाँ डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरत होगी तो वहाँ जब जाएँगे तो डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज ही नहीं हुआ कुछ देहाती लोग ख़ास तौर पे उसके उनको ज़रूरत ही नहीं होती तो वो उसको इंदराज ही नहीं करते तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलती है वो आपको पता है कि डेथ सर्टिफिकेट हमें यूनियन काउंसिल से मिलती है यूनियन काउंसिल में जाते हैं तो फिर वही इशू कि जनाब इन्होंने इंदराज नहीं कराया तब आप फिर रिपोर्टें कराएँ तो कुछ अगर छः महीने साल तक आपने इंदराज नहीं कराया तो फिर तो इंदराज हो सकता है ख़ास तौर पर अगर फिर भी नहीं है छः सात साल आठ साल गुजर चुके हैं और किसी की फोतीदगी ही साबित नहीं हुई क्योंकि इशू होता है ख़ास तौर पे ये मैंने इशू देखे हैं कि कुछ लोग जो फ्रॉड कमिट करते हैं या जिनकी आदत होती है या लोगों की प्रॉपर्टी को अपने नाम लूट खसूट से हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जिनकी फौत की दर्ज नहीं होती तो वो उनकी ज़िंदगी उनको ज़िंदा दिखा कर उनके कोई फ़ौज किस्म की अंगूठे या दस्खत करा कर इस तकरार हक का दावा या तकमील माह का दावा कर दिया फिर वो ज़मीन हासिल करने की कोशिश करते हैं तो तारीख़ फोतीदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है ख़ास तौर पर ये इश्यूज़ मैंने आर एल टू में देखे थे जहाँ पर डिसप्लेस पर्सन जो हैं इंडिया से आए थे और वहाँ पर या पाकिस्तान में उनकी मुख्तलफ पंजाब में प्रॉपर्टी आर एल टू के ज़रिए एडजस्ट हो गई थी तो उन्होंने कहीं पर तो हासिल कर ली कहीं पर वो पहुँच नहीं सके क्योंकि बेचारे तकसीम हिंद के बाद परेशानी थे तो ज़मीनों का तो उन्हें इतनी परेशानी कि आलम में शायद एहसास ना रहा हो और अपने आप को इस्टेबलिश करने में लग गए तो जो फ्रॉडिया हजरात थे उन्होंने क्या किया कि वो उससे मिलते जुलते नाम मिलाकर उनकी विरासत भी करा ली बेटा किसी को बना दिया बेटा किसी को बाप बना दिया पूरी विरासत का निज़ाम करके 
اس کو فراڈ کے ذریعے اپنے نام کرا لیا تو پھر وہ جب ان کے پوتے پوتیاں بڑے ہوئے تھوڑے اسٹیبلش ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جی ہماری زمینیں تھیں کیونکہ خاندان میں ورثے میں آپ کو وہ حقائق اور وہ ہسٹری ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ذمہ دار تھے ہماری کہاں سے پراپرٹی تھی کیا تھی تو یہ سوال نسل در نسل جب نسلوں میں آتا ہے تو وہ پھر یہ سوال پیدا کرتے ہیں تمام آپ لوگوں کے جتنے میسیجز میرے پاس آئے تو میں یہی اخذ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو میرے پاس معاملات ہے وہ یہی تھے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا انہوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا تو اس یہ آن لائن بھی باتیں ہوتی ہیں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے اور میرے اکثر کلائنٹس بھی اسی قسم کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں تو وہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے بات چلی تھی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی مین ایشو ہوتا ہے کہ وہ اس کی صحیح اندراج ہونا ضروری ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہ بھی استقرار حق کا دعویٰ کر کے اس کو اسٹیبلش کریں گے کہ یہ فوت فلاں تاریخ کو ہوا تھا تاکہ یہ ثبوت ہو اس لیے یونین کونسل والا سیکٹری آپ کو ایک سال یا کافی عرصہ گزرنے کے بعد شاید ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہ بنا دے چلیں مین پھر اے ڈی ایل آر صاحب کے پاس آتے ہیں تو صحت ریکارڈ کے پاس آپ گئے صحت ریکارڈ کرانے کوشش کی رپورٹس کی اور وہ فائنلائز ہو گیا اب یہاں پر ایک اور پیچیدگی بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بہت ہی پرانا ریکارڈ اسٹیبلش کرانا پڑ جاتا ہے کہ جناب ہمارا جو وہ پرانا نام تھا نا ہمارے دادا کا یا ہمارے والد صاحب کا نام جو تھا خوشی محمد تھا سن انیس سو پینسٹھ میں انیس سو پینسٹھ میں خوشی محمد تھا لیکن بعد میں جو مسلکیت بنی تو خوشی محمد اس کو نک نیم خوشیہ کہا گیا تھا تو خوشیہ آگے سے چلتا ہوا خوشیہ کا نام آتا گیا اب جو ریکارڈ میں آیا ہوا ہے وہ خوشیہ ہے تو ہم ہیں وہ خوشی محمد تو اب یہ کیسے صحیح کیا جائے کیونکہ اب یہ بہت لانگ اسٹینڈنگ انٹریز ہیں جس طرح پہلے بھی لیکچر میں انہوں نے بتایا کہ ہر چار سال بعد ایک جمع بندی بنتی ہے وہ بھی بنتی گئی مسلکیت بھی ہو گئی اشتمال بھی ہو گیا اس کے بعد بندوبست بھی مثال کے طور پر ہو گیا تو پھر وہ صحت ریکارڈ میں اگر ایڈی ایل صاحب آپ کی اچھی پاور اور اپروچ ہے اور آپ اچھا وکیل وہاں مینیج کر سکتے ہیں تو کیس کیس ویریس کرتے ہیں تو پھر وہ عام طور پہ آپ کو اس تقرار حق میں آنا پڑتا ہے اس تقرار حق میں آپ یہ آ کر کہیں گے کہ جو وہ خوشی محمد اور خوشیہ جو ہیں وہ ایک ہی ہے وہ عرف تھا عرف ثابت کرنے کے لیے تمام وارثان کو آپ فریق بنائیں گے اور اس طریقے سے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس میں کوئی شخص اگر مثال کے طور پر یہ نام ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو برائے مہربانی اس کو لائٹلی لیجیے گا اور ناراض نہ ہوئیے گا ناراض ہونے کی خیر بات بھی نہیں ہے کیونکہ میں حقائق ہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اپنا اندراج جو ہے صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کو ضرور صحیح کریں ضرور معاملات کو دیکھیں اور اس کے لیے کسی اچھے لائر اچھے وکیل صاحب کے ساتھ بھی مشورہ کرنا ضروری ہے اور ریکارڈ کی جب بات ہو تو پٹواری کسی کے ساتھ اچھا تعلق کر رکھیں کیونکہ وہ اگر پرانا ریکارڈ آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں رکوم لکھی ہوئی ہوں گی رکوم نہ ہمارے نئے وہ کلاس صاحبان کو سکھائی جاتی ہیں نہ ہمیں سکھائی گئی تھیں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ وہ بتانا ضروری ہے تو وہ یقیناً آپ کسی پرانے وکیل یا پرانے کسی پٹواری صاحب سے جب خدمات حاصل کریں گے تو وہ آپ کو پراپر گائڈ کریں گے اور اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی معاملات سمجھ نہ آئیں تو آئندہ ان جس طرح آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اگر ٹائملی میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو میں کوشش کرتا ہوں واٹس ایپ وغیرہ کے ساتھ آپ سے رابطہ رکھوں تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا فیڈ بیک کا ہمیشہ مجھے انتظار رہتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت ہی پڑھے لکھے دوست بہت ہی کامیاب دوست بہت ہی ہر مکتبہ فکر سے دوست مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آئی فیل ویری مچ پراؤڈ اباؤٹ دس ٹائپ آف فیلنگ دیٹ یو آر گیونگ می اے لاٹ آف گڈ فیڈ بیک اینڈ اینہانسنگ مائی مینٹل ٹو اپروچ یو پیپل ان ایوری اسپیکٹ آف لائف اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یو دا بیسک نالج آف دا لائف اینڈ بیسک نالج آف دا لا تو آپ کی سجیشن آپ کے سوالات جو آپ کو ذہن میں کسی سے پوچھتے ہوئے آپ کو دوستوں کو جو وکیل صاحبان نئے ہیں جو آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ ہم پوچھیں گے تو کوئی ناراض ہو جائے گا تو ایسے سوالات مجھے ان باکس کر دیا کریں میں اس کو تھرو لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے نہیں آئے گا تو اس پر میں سیکھنے کی کوشش کر کے اس اس انداز سے سیکھوں گا اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تھینک یو ویری مچ ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ اللہ آپ کا ہم یو ناصر ہو